আসসালামাইকুম আমি নিহার রঞ্জন দাস বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল হোম স্কুলের পক্ষ থেকে সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এবার আমরা যেটা আলোচনা করব আমাদের এখানে যেটা নবম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের ফাংশন থেকে ফাংশনে এটা আমাদের আমার প্রথম ক্লাস পর্ব ওয়ান তো চলো আমরা ফাংশন সম্বন্ধে আলোচনা করব ফাংশন আসলে জানতে হলে আগে অন্য জানতে হবে তাহলে দেখো অন্যয় মানে কি অন্যয় মানে হচ্ছে দুইটা সেটের কার্তিসীয় গুণ হইতে হবে সেটা দেখো আমরা সংজ্ঞাটা দেখি যে অন্যয় মানে রিলেশন যদি এ ও বি দুইটা সেট হয় তবে সেট দ্বয়ের কার্তিসীয় গুণ হচ্ছে একটি অন্যয় বা সম্পর্ক এখানে কার্তিসীয় গুণ হচ্ছে এ ক্রস বি সেটের অন্তর্গত ক্রমজোরগুলোর অসন্ন উপসেট আর কে এ সেট হতে বি সেটের একটি অন্যয় বা সম্পর্ক বলা হয় এখানে দেখো আর সেট হচ্ছে এ ক্রস বি সেটের একটি উপসেট মানে তোমার অন্যটা হচ্ছে এইভাবে বুঝতে হবে যে অবশ্যই দুইটা সেট নির্দিষ্ট থাকবে এবং সেই সেটের কার্তিসীয় গুণজ হবে অবশ্যই কার্তিসীয় গুণজ হবে এবং সেই কার্তিসীয় গুণজ একটা আপনার সম্পর্ক থাকবেই সম্পর্ক না ছাড়া আমাদের এখানে অন্যয় হবে না যে কোনো একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে সম্পর্ক থাকবে এবং কার্তিসীয় গুণজ হইতে হবে তাহলে দেখো আমরা এখন একটা প্রশ্নের সমাধানে চলে যাই যে যদি এ আমি আগেই বলেছি এখানে এ হচ্ছে দুইটা সেট থাকবে এ সেট হচ্ছে এখানে থ্রি ফাইভ বি হচ্ছে টু ফোর এবং এ আর বি এর উপাদানগুলোর মধ্যে এই যে এখানে একটা শর্ত যেখানে এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এই সম্পর্ক বিবেচনায় থেকে তাহলে আমাদের অন্যটা বের করতে হবে তাহলে আমরা একের সমাধানে যাই দেখো এক আমরা এক নং এর সমাধানে যাই এখানে দেওয়া আছে দিয়ে আগে অবশ্যই লিখবো দেওয়া আছে দেওয়া আছে আমাদের এখানে এস এখানে এ সেট হচ্ছে থ্রি ফাইভ এবং বি সেট হচ্ছে টু ফোর তাহলে দেখো আমাদের এই দুইটা সেট দেওয়া আছে এখন আমাদের যে অন্য বের করতে হবে তো অন্য লিখলে যেটা প্রশ্ন মতে অন্যয় এইখানে এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট মানে যেন এক্স বিলংস টু এখানে হবে এ ওয়াই বিলংস টু বি এবং আমাদের শর্ত যেটা দেওয়া ছিল এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এই হচ্ছে তাহলে আমরা কি করব এখানে কার্তিসীয় গুণজ বের করব এ ক্রস বি তাহলে দেখো এখানে এ ক্রস বি এ সেট লিখলাম ক্রস এখন হচ্ছে বি বি সেট হচ্ছে টু ফোর এখানে আমরা টু ফোর এখন দেখো আমরা গুণ করব গুণ করলে কিভাবে করতে হবে থ্রি দিয়ে আমরা গুণ করব থ্রি কমা টু অবশ্যই কার্তিসীয় গুণ যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট হয় তোমরা জানো সেটে শিখেছ থ্রি ফোর এবার হচ্ছে ফাইভ টু আর হচ্ছে ফাইভ ফোর এই হচ্ছে আমাদের কার্তিসীয় গুণজ এখন আমি আগেই বলেছিলাম যে অন্য হইতে হইতে কার্তিসীয় গুণজ হইতে হবে এবং গুণজের কার্তিসীয় গুণজ থেকে একটা নির্দিষ্ট শর্ত থাকতে হবে শর্তটা হচ্ছে দেখো এখানে ওয়াই থেকে এক্সটা বড় হইতে হবে এক্স থেকে এখানে ওয়াই থেকে এক্সটা বড় হইতে হবে এখন এক্স হচ্ছে এখানে বুজ আর ওয়া এখানে ওয়াইয়ের যে মানটা টু এটা হচ্ছে কোটি তার মানে এই শর্ত মেনটেন করে এখান থেকে আমার দেখতে হবে কোন জোড়াটা আসবে কোন ক্রম জোটটা আসবে তাহলে আমরা নির্ণয় অন্যয় লিখতে পারি নির্ণয় অন্যয় আর তাহলে দেখো প্রথমটা অবশ্যই এখানে সদস্য এক্স বিলংস টু এ এবং ওয়াই বিলংস টু বি আর এখানে ওয়াই থেকে এক্সটা বড় হইতে হবে তাহলে দেখো এখানে টু থেকে থ্রি বড় আমাদের এটা আসবে তারপর হচ্ছে দেখো এখানে এই টু থেকে ফাইভ বড় এই জোড়াটা আসবে আর এখানে ফোর থেকে ফাইভ বড় তো এই হচ্ছে আমাদের অন্যয় আমাদের অন্যয় বের হয়ে গেল অবশ্যই এই শর্তটা মেনটেন করে আসতে হবে এখন অন্যয় হয়ে গেল তো অন্যয়ে দেখো অন্যয়ের মধ্যে এখানে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যে অন্যয়ে সাধারণত কি অন্যয়ে আমরা অন্যয় যদি দেখতে যাই যে এই অন্যয় থেকে আমরা ডোমেন লিখতে পারবো রেঞ্জ লিখতে পারবো ঠিক আছে এবং কোডোমেন লিখতে পারবো তার মানে অবশ্যই অন্যয়ে কি কি থাকবে আমার ডোমেন থাকবে 
তারপর দুই রেঞ্জ থাকবে আর হচ্ছে কোডোমেন থাকবে কোডোমেন থাকবে তাহলে দেখো আমরা জানি ডোমেন মানে কি ডোমেন হচ্ছে এক কথায় সেট ডোমেনও একটা সেট সেটা হচ্ছে প্রথম উপাদানগুলার যেগুলো হবে সেটা হচ্ছে ডোমেন তাহলে প্রথম উপাদান এখানে দেখো ডোমেন ডোমেন হচ্ছে এখানে আমাদের আসতেছে হচ্ছে থ্রি ফাইভ আর রেঞ্জ আসতেছে হচ্ছে এখানে টু আর হচ্ছে ফোর দ্বিতীয় উপাদানগুলো হচ্ছে রেঞ্জ তার মানে এখানে আসতেছে রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে দ্বিতীয় উপাদান দেখো টু আর হচ্ছে ফোর এই দুইটা হচ্ছে আমাদের রেঞ্জ তাহলে দেখো এখন যেটা আছে শিক্ষার্থী তোমাদের একটা অনেকের ভুল ধারণা আছে যে ডোমেন এবং রেঞ্জ দুই দুইটাই একই সাথে মিক্স করে ফেলো যে ডোমেনই মনে হয় রেঞ্জ আসলে তো না তাহলে দেখো এই এই যে কোডোমেন এখন আমরা কোডোমেনের জন্য আমি আরেকটা উদাহরণ তোমাদের দেখাই উদাহরণটা হচ্ছে দুই নাম্বার হুম তো দুই নাম্বারটা দেখো আমি মুছে দিলাম এটা তো দুই নাম্বার আমি অন্য এর এই অন্য এর যে সংজ্ঞাটা সেটাও মুছে দিলাম এখন দেখো এই এই দুই নাম্বার সমাধান এটা তোমাদের দেখলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আসলে কোডোমেনটা কি তাহলে দেখো দুই নাম্বার যে প্রশ্ন এখানেও কিন্তু অবশ্যই শর্ত আছে দেখো ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার এবং এ আর বি এর উপাদানগুলোর মধ্যে আমাদের এই সম্পর্কটা বিবেচনায় করে অন্য এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা আগের মতন বের করে নেই এটা হচ্ছে দুয়ের সমাধান দেওয়া আছে দিয়ে লিখ দেওয়া আছে দেওয়া আছে এ সেট হচ্ছে ওয়ান টু এবং বি সেট হচ্ছে ওয়ান ফোর থার্টিন এটা হচ্ছে বি সেট তাহলে আমরা অন্যয় বের করতে হলে আগে আমরা এটা লিখে নিব যে অন্যয় হচ্ছে প্রশ্ন মতে দিয়ে অন্যয় আর এক্স কমা ওয়াই সাজ দ্যাট এক্স বিলংস টু এ আর হচ্ছে ওয়াই বিলংস টু বি এবং এই যে আমাদের একটা শর্ত ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার এই যে এই অন্য আমরা আগে বলেছি কি কার্তিসীয় গুণজ বের করতে হবে তাহলে আমরা কার্তিসীয় গুণন বের করি এ ক্রস বি এ হচ্ছে ওয়ান টু গুণ আর হচ্ছে ওয়ান ফোর আর হচ্ছে থার্টিন এখন আমরা এটা গুণ করব আমি কোশ্চেনটা মুছে দিচ্ছি এখন দেখো আমরা যদি গুণ করে দেই ওয়ান দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে হবে ওয়ান ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান ফোর তারপর হচ্ছে ওয়ান থার্টিন এখন টু দিয়ে টু ওয়ান টু ফোর আর হচ্ছে টু থার্টিন এখন আমরা বলেছিলাম যে এইখান থেকে এখন দেখো নির্ণয় অন্যয়টা আগে লিখে নেই নির্ণয় অন্যয় আর অন্যয় হচ্ছে আমাদের বলে দিছে যে ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার হইতে হবে ওয়ানের বর্গ মানে এইখানে আমরা যদি প্রথমটা এক্স এটা হচ্ছে ওয়াই দেখো ওয়ানের এক্স স্কোয়ার মানে ওয়ানের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ানই আসবে তার মানে এই জোড়াটা আসবে তারপরে দেখো ওয়ান রে স্কোয়ার করলে আমাদের ওয়াই আসতেছে না এটা আসবে না তারপরে এটা আসতেছে না এটা আসতেছে না কিন্তু দেখো এটা আসতেছে এখানে এক্সের বর্গ দেখো এক্স স্কোয়ার মানে টু স্কোয়ার করলে আমরা ওয়াই পেয়েছি তাহলে টু ফোর এটা পাইলাম আর আর এখানে পাইতেছি কি আর কোনোটা এখানে আসতেছে না তাহলে আমাদের এখানে অন্য এটা আসলো এটা তাহলে এখন এইখান থেকে আমরা ওই যে বলেছি যে ডোমেন বের করতে হবে ডোমেনটা হচ্ছে কি ডোমেন হচ্ছে এইখানে প্রথম উপাদান গুলার সেট এক কথায় ডোমেন হচ্ছে প্রথম উপাদান সেট তাহলে ডোমেন এখানে ডোমেন সমান হচ্ছে প্রথম উপাদান গুলা দেখো ওয়ান আর হচ্ছে টু এটা এবং রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে এখানে দ্বিতীয় উপাদান গুলা রেঞ্জ রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান আর হচ্ছে ফোর এবং কোডোমেন ওই যে আমি আগেই বলেছি এখানে যে দুইটা সেট ধরেছি আমরা এ আর হচ্ছে বি এই বি সেটটা হচ্ছে আসলে কোডোমেনের সেট কোডোমেনের সেট এই বি সেট কোডোমেন হবে তাহলে দেখো আমাদের এখানে বি সেট এই হচ্ছে কোডোমেন কোডোমেন হচ্ছে তার মানে কোডোমেন এখানে হচ্ছে ওয়ান ফোর আর হচ্ছে থার্টিন এই যে দেখো এখন রেঞ্জ আর কোডোমেন আমাদের কিন্তু ভিন্ন আসছে তার মানে আমরা স্পষ্ট তো বলতে পারি 
যে কোডোমের এক কোডোমেনের একটা উপসেট হবে রেঞ্জ রেঞ্জ কখনো কখনো কোডোমেনের সমান হইতেও পারে হবে সেটা কোনো সমস্যা নাই কিন্তু অবশ্যই কোডোমেনের একটা উপসেট হবে রেঞ্জ তাহলে তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবা যে রেঞ্জ আর কোডোমেন এটা সব সময় একই রকম আসতেও পারে নাও আসতে পারে তার মানে কোডোমেনটা হচ্ছে এই রেঞ্জ হচ্ছে কোডোমেনের একটা উপসেট তো শিক্ষার্থী বন্ধু এবার তাহলে চলো আমরা এবার অন্য শিখলাম এবার চলে যাই ফাংশন আসলে ফাংশনটা হচ্ছে কি অন্য এরই অন্যকে আমরা যদি একটা শর্ত আরোপ করে দেই সেই অন্য এই যে এটা একটা অন্যয় তো এই অন্যয়ের শর্ত ছিল কি দেখো ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার মানে এখানে প্রথম যে বুঝ এটা এক্স স্কোয়ার করলে ওয়াই পাচ্ছি টু এক্স স্কোয়ার করলে এখানে ফোর পাচ্ছি তাহলে এটার যে শর্তটা ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার ওয়াই সমান এক্স স্কোয়ার মানে অন্যয় থেকে আমরা যদি কোনো শর্ত আরোপ করতে পারি সেটাই ফাংশন হয়ে যাবে অন্য থেকে আমরা কোনো শর্ত আরোপ করে দিলেই সেটা ফাংশন হয়ে যাবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা ফাংশনের সংজ্ঞায় চলে যাই দেখো ফাংশনটা আমি লিখে রেখেছি যে দুইটা চলক x এবং y এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যেন x এর যে কোনো একটি মানের জন্য y এর একটি মান পাওয়া যাবে মানে একটা মান পাওয়া যাবে তবে y কে x এর একটি ফাংশন বলা হয় তাহলে x এর ফাংশনকে সাধারণত দেখো আমরা y দ্বারা প্রকাশ করি এফ অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করি জি অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করি এইচ অফ এক্স দ্বারা প্রকাশ করি এগুলো হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে প্রকাশের আমাদের রূপ যে আমরা এটা তার মানে ফাংশন সম্বন্ধে আমরা বুঝলাম যে দেখো ফাংশন হচ্ছে এক্স এর যে কোনো একটা মানের জন্য ওয়াই এর কেবল একটি মান পাওয়া যাবে তাহলে সেইটাই আমাদের হবে কি ফাংশন তাহলে দেখো আমরা যদি দুইটা সেট নির্ধারণ করি দুইটা যদি সেট নির্ধারণ করি সেটা হচ্ছে মনে করে এটা এক্স এর সেট এক্স এর সেট টু থ্রি ফোর এটার একটা ইমেজ প্রতিবিম্ব আমরা দিলাম ফোর এটা হচ্ছে নাইন এটা হচ্ছে থার্টিন সাপোজ আমি ধরে নিলাম তাহলে এইখানে এই যে টু এর জন্য একটা মানের জন্য এইখানে ওয়াই এর একটা মান আসতেছে তার মানে এটা ফাংশন এটা হচ্ছে ফাংশন তারপর আরেকটা আমি নিলাম এক্স এখানে টু ফাইভ এইট এটা নিলাম আর নিলাম হচ্ছে থ্রি ওয়ান টু সিক্স নিলাম এটা ওয়াইয়ের সেট তাহলে আমি এটা দিলাম এখান থেকে এটা আর এটা টু এইখানে আর একটা এখানে দিলাম তাহলে দেখো টু এর প্রতিবিম্ব ওয়ান আবার এখানে ফাইভের প্রতিবিম্ব ওয়ান ফাইভের প্রতিবিম্ব আবার সিক্স তার মানে এই যে একটা উপাদানের জন্য ওয়াই এর মান আসছে দুইটা তার মানে আমরা এইটাকে ফাংশন বলতে পারবো না মানে একটা মানের জন্য ওয়াই এর একটা মানই আসবে তার মানে এটাকে আমরা বলতে পারবো যে এটা ফাংশন নয় এই রকম আমরা যে কোনো ফাংশন ধরতে পারি যে একটা ফাংশন আমরা যদি কল্পনা করি যে দেখো এটা আমি নিলাম মনে করে একটা উদাহরণ দিলাম এফ অব এক্স ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স প্লাস থ্রি এখন এইখানে আমরা এক্স এর মান যদি মাইনাস ওয়ান বসাই ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান হোজ স্কোয়ার মাইনাস প্লাস থ্রি তার মানে ফোর ওয়ানের স্কোয়ার করলে এটা একটা ফাংশন আমরা ধরে নিলাম তাহলে ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ান আসবে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস ওয়ান প্লাস থ্রি তার মানে এখানে আসতেছে চার আর তিন আর এক চার এইট দেখো এই মাইনাস ওয়ানের জন্য আমরা এইট পেলাম তাহলে আমরা এই এক্সের যে কোনো একটা মানের জন্য ওয়াইয়ের আমরা মান একটাই পাবো তাহলে সেটাই হবে ফাংশন তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা এভাবে বাসায় নিয়মিত পড়াশোনা করবা চর্চা করবা এবং অবশ্যই এটা আমার ক্লাস নম্বর নয় এই এস ডাব্লু সংখ্যা হচ্ছে নয় তোমরা অবশ্যই এস ডাব্লু জমা দিবে প্রতি রবিবার জমা দিবে এবং নিয়মিত পড়াশোনা করবে সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা পিতা মাতার কথা শুনবা এই কামনায় সবাইকে ধন্যবাদ